హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనము వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ సో డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ద టూ బై యూజింగ్ బీజేటీస్ బీజేటీస్ యూజ్ చేసి ఒక డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అండ్ దట్ సర్క్యూట్ వర్కింగ్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది ఆపరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేద్దాము బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది కాన్సెప్ట్ ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ అండ్ ఫాలో మై ఛానల్ సో గోయింగ్ టు ది కాన్సెప్ట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ యూజింగ్ బీజెటీస్ నార్మల్గా వీ ఆల్ నో మనకు అందరికి తెలుసు వాట్ ఈజ్ మీన్ బై యాంప్లిఫైర్ సో యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ సర్క్యూట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ది యాంప్లిఫైర్ ది సిగ్నల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజ్ అనుకుంటే మనము ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సిగ్నల్ ఇచ్చామంటే సో ఆ సిగ్నల్ని యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది యాంప్లిఫై చేస్తుంది చేసి అవుట్పుట్ అనేటువంటి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేస్తుంది సో ఆ సర్క్యూట్ని మనం ఏమంటాము యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ అంట యాంప్లిఫైర్ అంటాము సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ సో డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటి అని అంటే so it is a circuit which is used to amplify the the difference between the two inputs so man micche 22 inputs yokka difference ni amplify chesthe aa circuit ni differential amplifier antamu so ante manake em artham avutundi sentence nunchi so we we should give two inputs differential amplifier ki manamu two inputs ane 20 ivvali so it amplifies the difference between that two inputs ఓకే డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అన్నాము ఇప్పుడు బై యూజింగ్ బీజేటీస్ యూజ్ చేసి డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అనేటువంటిది ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అంటే లెట్ సి సో దిస్ ఈజ్ ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ బై యూజింగ్ బీజేటీస్ బీజేటీస్ యూజ్ చేసి ఒక డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ అనేటువంటిది మీకు కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద సో మేజర్గా ఈ సర్క్యూట్లో ఏ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే సో దేర్ ఆర్ ఎ టూ ట్రాన్సిస్టర్స్ క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ అండ్ ఎ సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సో సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టూ ట్రాన్సిస్టర్స్ మెయిన్గా ప్రజెంట్ అయ్యింది అండ్ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి టూ బేస్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ఎస్ వన్ అండ్ ఆర్ఎస్ టూ ఉంది అండ్ కలెక్టర్ రెసిస్టర్స్ ఆర్సి ఉంది నెక్స్ట్ ఎమిటర్ రెసిస్టర్ ఆర్ఈ అనేటువంటిది ఉంది సో దీస్ ఆర్ ది కాంపొనెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ ఓకే సో ఇది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్గా ఎలా ఆపరేట్ చేస్తుంది సో వర్కింగ్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్లోకి వెళ్తే నార్మల్గా ఈ సర్క్యూట్ అనేటువంటిది టూ టైప్స్లో వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో టూ మోడ్స్లో మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ఇంకో ఒక పాయింట్ మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే సో ఇక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి ట్రాన్సిస్టర్స్ సి కాన్ఫిగరేషన్లో ఉన్నాయి ద క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ సో ఏదైనా ఒక ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైర్గా వర్క్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ది సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉన్నప్పుడు ద ఇన్పుట్ మనం ఎక్కడ ఇస్తాము అని అంటే ఇన్ ద అట్ ద బేస్ టర్మినల్ వీ విల్ గివ్ ద ఇన్పుట్ అట్ ది బేస్ టర్మినల్ అండ్ వీ విల్ కలెక్ట్ ద అవుట్పుట్ అట్ కలెక్టర్ టర్మినల్ కలెక్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకుంటాము సో ఈ ఇప్పుడు ఈ ఈ టూ ట్రాన్సిస్టర్స్కి మనం ఇన్పుట్స్ ఇస్తాము సో క్యూ వన్కి ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాము అండ్ క్యూ టూకి ఇంకో ఇంకొక ఇన్పుట్ ఇస్తాము సో ఈ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ సర్క్యూట్ అనేటువంటిది మనము టూ మోడ్స్లో ఆపరేట్ చేయొచ్చు సో వన్ ఒక ఫస్ట్ ఒకటి ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్ మోడ్ సో డిఫరెన్షియల్ మోడ్ అంటే మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసేది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్కి యూజ్ చేసేది డిఫరెన్షియల్ మోడ్ అండ్ అనదర్ మోడ్ ఏంటి అంటే కామన్ మోడ్ సో కామన్ మోడ్లో కూడా ఈ సర్క్యూట్ మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది డిఫరెన్షియల్ మోడ్ అండ్ కామన్ మోడ్ అంటే దేర్ దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ between the type of inputs that we are giving to the two transistors manamu transistors ki chetvanti inputs madhyalone difference untundi common mode lo gaane differential mode lo gaane so what is the difference ante phase difference ante manam ichche 20 signals two transistors ki if there is no phase difference between the two input signals then uh, the circuit work as a common mode for example i am giving uh, a positive going signal to the input uh, 
input one that is a transistor one ki nenu uh, a positive going signal ichano and uh, and also second transistor gun and positive going signal at 20 phase difference lekunda iste then the circuit work as in a common mode so e point would be called but we are uh, using this circuit in a differential mode and a differential mode lo use chestam kabatti so differential mode lo inputs ela yedandi quite opposite to the common mode common mode ki ite ela gaithe manam atunte phase difference lekunda inputs ichamo ikkada phase difference tho inputs ivali enta phase difference undali ante 180 degrees phase shift undali both signals ki two input signals madhyalo 180 degrees phase shift undali for example i am giving a positive going signal to the transistor 1 transistor 1 ki nen positive going signal ichana ankonde so second transistor nen elante signal ivali ante negative going signal at 20 ivali so then the circuit works in a differential mode appudi circuit nen ante differential mode lo work avutundi so ee point gudu gurtu pettukovali so next uh, i gave a positive going signal to the transistor one no uh, rs1 resistor dwara so positive going signal in 20 the q1 kichanu and negative going signal in 20 the q2 kichanu anukuntamu so then what became uh, output so output em avutundi anante normal ga సి కాన్ఫిగరేషన్లో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఉంది అని అంటే బేస్ దగ్గర ఇన్పుట్ ఇస్తాము కలెక్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకుంటాము అని చెప్పాను సో సిమిలర్గా అలానే కలెక్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకుంటాము బట్ అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఎలా వస్తుంది ఇన్ సి కాన్ఫిగరేషన్లో అంటే యాంప్లిఫై అవుతుంది బట్ యాంప్లిఫై అయినా అవుట్పుట్ అనేటువంటిది మనం ఇచ్చేటువంటి ఇన్పుట్ తో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ తో అవుట్పుట్ అనేటువంటి జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ పాయింట్ కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో అప్పుడు నేను పాజిటివ్ గోయింగ్ సిగ్నల్ ఇస్తే యాంప్లిఫై అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ అనేటువంటిది నెగిటివ్ గోయింగ్ సిగ్నల్ వస్తుంది అండ్ నేను నెగిటివ్ గోయింగ్ సిగ్నల్ ఇస్తే యాంప్లిఫై అయిన తర్వాత పాజిటివ్ గోయింగ్ సిగ్నల్ అనేటువంటిది వస్తుంది మనకి సో టూ ఇన్పుట్స్ అనేటువంటిది టూ కలెక్టర్స్ దగ్గర వచ్చింది నెక్స్ట్ సో ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి అండి నెక్స్ట్ ఎమిట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఎమిట్స్ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేయాలి అంటే నార్మల్గా ఈ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉన్నటప్పుడు ఇన్పుట్ బేస్ దగ్గర ఇస్తాము అవుట్పుట్ కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకుంటాము ఎమిట్ అన్ని కామన్ చేస్తాము అంటే గ్రౌండ్కి ఇచ్చేస్తాము సో బట్ ఈ సర్క్యూట్లో ఎమిట్స్ని ఏం చేశారు అని అంటే సో బోత్ ఎమిట్రస్ సో ఈ యారో మార్క్ ఉండే టర్మినల్ ఎమిట్రస్ అంటారు సో ఈ బోత్ టర్మినల్స్ని కనెక్ట్ చేశారు సో కనెక్ట్ చేసి ఒక రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేశారు సో ఎమిటర్ రెసిస్టర్ అంటే ఆ రెండింటిని కపుల్ చేశారు సో ఇక్కడ టూ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ ఎమిటర్ కపుల్డ్ ఎమిటర్ కపుల్డ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేశారు ఈ సర్క్యూట్లో అండ్ ఏ దే కనెక్టెడ్ ఏ పా రెసిస్టర్ ఎమిటర్ రెసిస్టర్ యూజ్ చేశారు ఆ రెసిస్టర్కి నెగిటివ్ పవర్ సప్లై అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో పవర్ సప్లైస్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్లో టూ పవర్ సప్లైస్ ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ అ ప్లస్ విసిసి అండ్ మైనస్ వి దీస్ ఆర్ ద టూ డీసీ వోల్టేజెస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ది ఆపరే ఈ సర్క్యూట్ అనేటువంటిది ఆపరేట్ చేయడానికి సో పా డీసీ పవర్ సప్లైస్గా ఈ ప్లస్ విసిసి అండ్ మైనస్ విఈ యూజ్ అవుతుంది సో పాజిటివ్ పవర్ సప్లై అండ్ నెగిటివ్ పవర్ సప్లై నెక్స్ట్ నార్మల్గా ఈ అవుట్పుట్ అనేటువంటి ఎనిమిటర్ అనేటువంటిది గ్రౌండ్ చేయలేదు కాబట్టి ఎమిటర్ దగ్గర సిగ్నల్ అనేటువంటిది ఏమొస్తుంది అని అంటే సో సో సేమ్ మనం బేస్ దగ్గర ఏ సిగ్నల్ అయితే ఇచ్చామో అదే డిఫరెన్స్తో అది సారీ అదే ఫేస్తో సిగ్నల్ అనేటువంటిది ఎమిటర్ దగ్గర వస్తుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇక్కడ నేను పాజిటివ్ గోయింగ్ సిగ్నల్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఎమిటర్ దగ్గర కూడా పాజిటివ్ గోయింగ్ సిగ్నలే వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ గోయింగ్ సిగ్నల్ ఇచ్చాను కాబట్టి సేమ్ నెగిటివ్ గోయింగ్ సిగ్నల్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఎమిటర్ దగ్గర వస్తుంది నేను ఇన్పుట్స్ రెండు ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్తున్నాను సో నాకు ఒకవేళ అవుట్పుట్ యాంప్లిఫై అయినా కానీ సో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్తో అవుట్పుట్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు సమ్ సెవెన్ వోల్స్ వచ్చింది అనుకోండి ప్లస్ సెవెన్ వోల్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ ఈ క్యూ టూ ఏమిటి దగ్గర మైనస్ సెవెన్ వోల్స్ వస్తుంది సో ఈ ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ ఏమవుతుంది రా అంటే సో రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ కాబట్టి బట్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి రెండు ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ జీరో అయిపోతుంది సో ఈ ఆర్ ఈ రెసి సిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేటువంటి జీరో సో ఎటువంటి వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎమిటర్ రెసిస్టర్ దగ్గర ఉండదు సో ఈ పాయింట్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేయడం మర్చిపోయాము ఏంటంటే ఇన్పుట్కి పాజిటివ్ గోయింగ్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాము అండ్ ఇంకొక ఇన్పుట్ సెకండ్ ఇన్పుట్గా నెగిటివ్ గోయింగ్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాము సో ఈ నేను ఈ ఫేస్ డిఫరెన్స్ని ఎలా మనం జనరేట్ చేయాలి అని అంటే బై యూజింగ్ ఏ సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇక్కడ సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసాం కదా సో ఇట్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ నార్మల్గా సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే ఫేస్ షిఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు షిఫ్ట్ ద ఫేస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో సెకండ్ సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో సెకండరీ టర్మినల్ దగ్గర త్రీ టర్మినల్స్ ఉంటుంది సెకండ్ రివైండింగ్ దగ్గర సో సెంటర్ టర్మినల్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది మనం సెంటర్ టర్మినల్ని గ్రౌండ్ చేసేస్తాం సో సెంటర్ టర్మినల్ని గ్రౌండ్ చేసేసినప్పుడు సో బోత్ రిమైనింగ్ టూ టర్మినల్స్ ఉంటాయి కదా సో రిమైనింగ్ టూ టర్మినల్స్లో వచ్చేటువంటి సిగ్నల్స్ రెండు రెండింటికి మధ్యలో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో మనము బై యూజింగ్ దిస్ సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది మనం జనరేట్ చేస్తున్నాము సో ఈ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ మనము అవుట్పుట్ దగ్గరకు వద్దాము సో అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఎలా వస్తుంది అంటే నార్మల్గా క్యూ వన్కి దగ్గర కలెక్టర్ దగ్గర ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది అండ్ క్యూ టూ కలెక్టర్ దగ్గర అలదర్ అవుట్పుట్ వచ్చింది బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ టూ కలెక్టర్స్ దగ్గర టూ అవుట్పుట్స్ వచ్చింది బట్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏంటి సర్క్యూట్కి ఏంటంటే వీ కలెక్ట్ బోత్ అవుట్పుట్స్ సో అవుట్పుట్ అనేటువంటిది బోత్ కలెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాము అది ఎలా కలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ అవుట్పుట్స్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కాబట్టి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ అవుట్పుట్స్ మనం ఫైనల్ అవుట్పుట్గా తీసుకుంటాము సో ఈ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒకవేళ కామన్ మోడ్లో కనుక మనము ఈ సర్క్యూట్ని ఆపరేట్ చేస్తుంటే సో నేను ఇక్కడ ఇక్కడ పాజిటివ్ గింగ్ సిగ్నల్ ఇచ్చి ఉంటాను క్యూ వన్ దగ్గర సో ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అనుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ సేమ్ సిమిలర్గా క్యూ టూ దగ్గర కూడా నేను ప్లస్ ఫైవే వోల్ట్స్ ఇచ్చి ఉంటాను సో అప్పుడు నాకు ఒకవేళ యాంప్లిఫై అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ దగ్గర నేను టెన్ వోల్ట్స్ అనుకుంటాను సో యాంప్లిఫై అయ్యి బట్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ దగ్గర మైనస్ టెన్ అవుతుంది ప్లస్ వోల్టేజ్ కాస్త మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి సిమ్ సిమిలర్ ఇక్కడ మైనస్ టెన్నే అవుతుంది సో నేను ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఈ మైనస్ టెన్కి మైనస్ టెన్కి డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి ఫైనల్ అవుట్పుట్ కాబట్టి సో వీఆర్ టూ టూ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి మన మైనస్ టెన్ అండ్ అనదర్ మైనస్ టెన్ సో నేను వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి మధ్యలో మైనస్ మైనస్ టెన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుందంటే ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి సో మైనస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ సో మైనస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ఏమవుతుందిరా అంటే జీరో సో విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు నార్మల్గా ఈ కామన్ మోడ్లో అనేటువంటిది ఐడియల్గా అవుట్పుట్ ఒకటి ఎంత ఉంటుంది అంటే జీరో నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈ కర్క్యూట్ని నేను డిఫరెన్షియల్ మోడ్లో నార్మల్ మనం డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్గా యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ అనేటువంటి చూద్దాము సో నార్మల్గా ఒకవేళ ఇది డిఫరెన్షియల్ మోడ్లో ఉంటే సో మనము ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఇస్తాం కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్ ఒకటైనా ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి క్యూ వన్కి నేను ఒక ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇస్తే క్యూ టూకి నేను మైనస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇస్తాను సో నేను ఎప్పుడైతే ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ బేస్ దగ్గర ఇస్తానో సమ్ టెన్ వోల్ట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనుకుంటే అవుట్పుట్ సో మైనస్ టెన్ అనేటువంటి జనరేట్ అవుతుంది సిమిలర్గా నేను మైనస్ ఫైవ్ ఇస్తే ప్లస్ టెన్ అనేటువంటి జనరేట్ అవుతుంది సో ఐ నౌ ఐ హ్యావ్ అ టూ ఇన్పుట్స్ అగైన్ మనకు టూ ఇన్పుట్స్ ఉంది మైనస్ టెన్ అండ్ ప్లస్ టెన్ సో ఈ రెండు అవుట్పుట్స్ దగ్గర డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం మనం ఫైనల్ అవుట్పుట్గా సో మైనస్ టెన్ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ టెన్ సో మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి సో మైనస్ టెన్ అండ్ మైనస్ టెన్ సో మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ ట్వంటీ సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ నెగిటివ్ గోయింగ్ మైనస్ వచ్చి కాబట్టి నెగిటివ్ గోయింగ్ ఇక్కడ చూసారు అనుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది సో నెగిటివ్ గోయింగ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అండ్ ఆల్సో యాంప్లిడ్ ఎంత అంటే ట్వంటీ వోల్ట్స్ సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ సో ఈ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నార్మల్ ఒక యాంప్లిఫైర్కి ఫైవ్ వోల్స్ ఇస్తే టెన్ వోల్స్ వచ్చింది అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటే టెన్ వోల్స్ వస్తుంది అనుకుంటే బట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఎన్ని వోల్స్ వచ్చింది ట్వంటీ వోల్స్ అనేటువంటి జనరేట్ అయింది సో
మనం సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసి ఫేస్ డిఫరెన్స్ మనం జనరేట్ చేసి ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ డివైడ్ చేసి పంపిస్తున్నాము బట్ సోర్స్ అనేటువంటిది ఫైవ్ వోల్స్ సోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము బట్ అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ట్వంటీ వోల్స్ వరకు జనరేట్ అయింది సో అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఏంటంటే ద గెయిన్ అనే ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు సో గెయిన్ అంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ సో అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది అంటే గెయిన్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు సో దీన్ని బట్టి వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అంటే హై గెయిన్ సో గెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ ప్యాంప్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్లో డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఓ ప్యాంప్ మనం యూస్ చేయడం గల కారణంలో ఒక రీజన్ ఏంటంటే ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే గెయిన్ కోసం ఓ ప్యాంప్ సో ఆ గెయిన్ అనేటువంటిది ఓ ప్యాంప్లో ఎలా వస్తుంది అని అంటే బై యూజింగ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఓ ప్యాంప్లో ఉంటుంది కాబట్టి సో గెయిన్ పెరగడానికి గల కారణం ఓ ప్యాంప్లో డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ సో అందుకే ఓ ప్యాంప్ చెప్పుకునే ముందు మనం డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ గురించి డిస్కస్ చేసాము సో నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనము ఓ ప్యాంప్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఓ ప్యాంప్ ఎలా ఉంటుంది దాని బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అందులో ఏమేమి స్టేజెస్ ఉంటాయి సో డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి బట్ అందులో గెయిన్ గల కారణం డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ so this is about uh, some uh, basic details of a uh, differential amplifier by using bjt's adella work outundi so any modes untundi uh, differential mode common mode differential mode lo so output ane 20 di ela perugutundi normal amplifier kana differential amplifier lo output ela perugutundi so discuss chesam ee details anni discuss chesam kabatti so this is the e class lo uh, we complete uh, differential amplifier సో నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనం ఓ ప్యాంప్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిన నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ సో ఫాలో మై నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఆల్సో ఈ వీడియోస్ మీకు యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను అగైన్ థ్యాంక్ యూ